ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ನಾನು ಬೂತ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಳಿದು ಆ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಸುಮಾರು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲು ಲೀಟ್ರ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮೊಸರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಬೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗೋಷ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆನೆ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ಒಣ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗೋಷ್ಟು ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಸುಮಾರು ನಾನು ಒಂದು ಅಗಲವಾಗಿರೋ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೂದ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬೂದ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೋರೆಕಾಯಿಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ಸೋರೆಕಾಯಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಬೂದ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಲಿಂಗಾಯತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೇ ಥರನೇ ಬೂದ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ರೆಸಿಪಿನೇ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರಿಬೇವು ಅರಿಶಿನ ಉಪ್ಪಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಬೇ ಬೇಕಿಡ್ತೀನಿ ಅದು ಬೇಯ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಖಾರ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡೋರಾದರೆ ಹಾಕೊಂಬೋದು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿನೂ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಬೆಂದಿದೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬೂತ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿಲೆ ನೀರು ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕಡಿಮೆನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು ಈಗ ರುಬ್ಬಿರೋಂಥ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಬೂತ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿರಬೇಕು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮ್ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಈಗ ರುಬ್ಬಿರೋಂಥ ಖಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೇಕಂದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆದಷ್ಟು ತೆಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಮೊಸರಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೊಸರು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಕುದಿಸ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ ಸಾಕು ನೋಡಿ ನಾನು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಯಾಕಂದರೆ ರುಬ್ಬಿರೋ ಪದಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಹಸಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಖಾರ ಖಾರವಾಗಿರೋ ಸ್ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸಾರ ಮಜ್ಜಿಗೆ 